Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje, né, eu venho trazer aqui os perfumes que mais rendem elogios da minha coleção, né, pelo menos alguns deles, porque, gente, separei vários perfumes aqui pra vocês, tá, tem muitas opções. E já vou falando, caso queiram a segunda parte, mostrando os outros que eu tenho aqui, né, porque não dá pra encaixar tudo num vídeo só, é só deixar aqui nos comentários que eu farei uma segunda parte com muito prazer, óbvio. Então, antes de mais nada, né, deixa aquele like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo pra ter sempre novidade, então bora lá, né? Primeiramente, vou começar com esse daqui, ó. Esse daqui é o Fairy Dust, né, da Paris Hilton. Gente, que perfume sensacional, nossa. Ai, tem uns putos fazendo barulho aqui embaixo. Mas relevem. Tem ele no perfume de cada dia, porque, nossa, esse perfume é sensacional. Quem não viu o vídeo vai estar aqui nos cards, tá ok? Muito bom, tá, gente? Rende elogio. Gente, esse perfume aqui, bem afrodisíaco, gente. Esse perfume é muito excitante, nossa, Deus. Delícia, tá? O Aure Turquoise. Muito bom, e pra arrancar elogio. Um outro é esse daqui, né, da Marina de Bourbon. Que esse daqui é o Royal Diamond, né? Meu Deus do céu. Esse daqui vai na pegada do La Vies Belle, né? E, gente, ele rende muitos elogios, muito. Deixa rastro por onde você passa, tá ok? Não vou entrar em outros detalhes com os perfumes, porque, né, são muitos. O próximo, esse aqui é o Alien, o EDT, tá? Muito bom esse perfume, gente. Nossa, esse perfume aqui ficou comigo o dia todo e eu fui elogiado ainda. Eu passei ele de manhã, né? De tarde, digamos assim. E era sete horas da noite e eu ainda recebi elogios com esse perfume aqui, ó. Tem vídeos aí que eu conto historinhas. Um outro, né, é esse daqui, ó, o Red Pearl. Gente, que perfume sensacional. Nossa, Deus. Ai, ele tem essa pegada aí do poema, sabe? Muito, muito, muito bom mesmo. Uma calcadinha delícia. Próximo, né, meu amado, Aura Mugler. Gente do céu. Ai, que perfume verde maravilhoso. Rende muitos elogios, tá? Também usei ele no perfume de cada dia aí pra ir no evento e foi maravilhoso. Fiz um layer com quem? Com esse daqui, ó. Com esse Índia Misteriosa que também, gente, deixa um rastro assim, incendeia o um ambiente por onde você passa. Tá aí, ó. Todos dois. Índia Misteriosa e Aurea. Próximo perfume é um que eu amo demais, que é esse daqui, ó. O Velvet Premium da Eudora. Quando eu cheguei, gente, usando esse perfume um dia aí... Incendiou, chegou primeiro do que eu e saiu por último A minha amiga, gente, quando eu usei esse perfume Ela, sabe, ficou espantada assim Nossa, Amanda, que perfume é esse? É muito bom, você nunca usou esse perfume? Que cheiro é esse? É aquele sabe muito E era esse daqui, gente, um doce assim, divino Próximo, né, é esse daqui, ó O Xuxa Meneghel, né, da Jiquiti Que foi descontinuado, Jiquiti, que é isso, Jiquiti Que palhaçada é essa? Nossa, gente, que cheiro bom Ai, é surreal, sabe Um cheiro de limpeza mesmo nossa, eu recebi muitos elogios usando esse perfume, gente. Perguntou que sabonete que eu tava usando. <risos> Sério. Outro, né, esse daqui é o Eternity de Calvin Klein, né? Quem não conhece, né? Um cheirinho aí puro, delicado. Mas ao mesmo tempo marcante, presente. Nossa, deixa rastro, tá? Quando eu ando na rua com esse perfume, deixa rastro e a gente me pergunta, gente. Sério mesmo. Para pessoas na rua pra me perguntar que perfume é esse. Muito bom. O que eu amo demais é esse daqui, ó. O Lolita Olimpica, né? O Illusion Minui Midnight Illusion. Ai, nossa. Tem o mesmo DNA aí do Lolita Olimpica tradicional, né? Ai, nossa, gente. É muito bom esse perfume. Ai, deixa uma nuvem em sua volta, sabe? Delicioso. Esse aqui é mais balsâmico, tá? Um outro perfume aí fresquinho aí pro dia a dia, né? É esse daqui, ó. O Al Haraman, né? O Leventure Femme. Inspirado aí no Creed Feminino. Divino esse perfume, tá, gente? Fixa aí horrores na minha pele e projeta gostoso. Também, gente, que rende muito elogio de um perfume nostálgico aí que me faz viajar no passado é esse daqui, ó. O Versace Cristal no ar, né? Gente, que cheiro único. Bem marcante, bem envolvente, sabe? Deixa um rastro sexy, sensual. Ai, é coisa de louco esse perfume, gente. Quando você sente, você viaja completamente, porque é surreal. E isso aqui é um perfume com cheiro de perfume, assim, divino. Um outro também que já tem resenha no canal é esse daqui, ó. O Classic Cabaret, tá? Do Jean Paul Classic. Já tem resenha, tá aí nos cards. Próximo, gente, é esse daqui, ó. O Toad de Fred Hermann. Muito parecido com o Cabotinho de Grés, já falei aqui no canal. E o Cabotinho de Grés, gente, 
incendeio o ambiente. Esse daqui não ficaria por trás, né? Porque esse daqui também, gente, ele é marcante, deixa rastro sensual, envolvente. Já contei historinhas aqui pra vocês, tá bom? Agora vem, tem essa pegada aí, sabe? Meio vintage, né? Outro perfume é esse daqui, ó, do Yves Saint Laurent, né? Esse daqui é o Manifesto, né? O Leclerc, acho que é isso. Não, teve uma vez... Não, eu não vou nem contar isso aqui, gente, é muito vergonhoso, eu rachei nesse dia. Mas, e, gente, nosso Deus do céu, que perfume maravilhoso. Sabe, ele tem um toquezinho verde, mas é uma pegada assim, adocicada, muito marcante. Ai, gente, é muito sexy esse perfume, muito sexy mesmo. Um dia eu conto a história, não sei. Mas enfim, o próximo é esse daqui, é o Gigi da Avatim. Pensa num perfume poderoso, sabe? Um incensado, frutal, assim, marcante, sexy. Ele tem flor de seriguela aí na saída, ele tem romã. Nossa, Deus, que perfume sensual. Esse daqui fixa, gruda assim, no osso, na alma e na próxima reencarnação. Deixa o rastro assim, enlouquecedor, tá? E muita gente pergunta, gente. E muita gente pergunta, tá? Fica aí, ó, em sua volta. Próximo, esse daqui, ó. O... Esse aqui é o Nori Remix, né, da Britney Spears Me rende muitos elogios também Ai, bem misterioso também, gente, tem um cheiro muito, assim, delícia Quando vem pessoas aqui em casa, sente esse perfume e acha, assim, enlouquecedor também É muito sexy, muito sexy mesmo Delícia, tá? Ai, nem sei se isso tá ficando bom, porque é tanto barulho aqui Nossa, tá morder e a qualidade também tá, tá uma loucura. O sol vai e volta. Próximo, esse daqui é o café, o Gold Label. Quando eu uso esse perfume, pessoas querem saber. Porque ele é tão diferente, então, sabe? Cremoso. Nossa. Ai, nossa, delicioso, delicioso. A maioria que eu falo no canal, tá, gente? Mais detalhes aí pra quem queira saber. Meu amado da Lonco, eu amo essa linha da Lonco, gente. Que é o Angel Legend. Né? Faz menção a quem? É Angel do Thierry Mugler. Nossa, Deus. Bem delícia, tá? Quem conhece o Angel sabe do que eu tô falando. Então, pode se jogar nesse contratipo aqui maravilhoso que vale super a pena, tá? Fixa muito bem na minha pele e rende muitos. Arranca uma surra de elogios. Outro da Lonco também que eu amo demais. Esse daqui é o Leniens. Né? Ai, nossa, Deus. Adocicado. Cremoso, sex, a vibe aí do Tchon Tchu, né? Creio que é isso. É esse mesmo, Tchon Tchu VIP. Ai, é muito gostoso, gente, muito gostoso mesmo. Cheirinho de festa, sabe? Deixa um rastrozinho assim, suave, uma bruma em sua volta. Da longa também, gente, né? É esse daqui, ó. O East de Lancome. Pensa no perfume assim, hipnotizante. É esse, né? Que faz mais ao hipnose. Delicioso, deixa um rastro assim que é coisa de louco, tá? Eu, eu tinha falado assim, nossa, eu vou comprar esse perfume, vou arrasar. Usei esse perfume gente, por uma semana, ninguém falou porra nenhuma. Sério. Aí depois começaram a notar esse perfume, elogiar, foi assim, sério. Aí nem acreditei, eu fiquei muito feliz. E tá aqui, ó, um perfume marcante, delicioso. Outro perfume aí que quando eu uso e recebo elogios é esse daqui, ó. White Soul de Ted Lapis, tá? Tem um cheirinho mentolado aí, adocicadinho. Pra quem gosta de perfume diferentão, tá aí, ó. White Soul. Próximo perfume, Job Femme. Esse daqui é uma surra de elogios também, gente. Ele gruda aí na alma. Nossa, ele exala a todo momento. E parece que o perfume não para de exalar, gente. E, rece e recebo muitos elogios usando esse perfume. É maravilhoso, maravilhoso, tá? E tem essa pegada vintage aí. Vai na pegada do Gabriel Sabatini. Só que esse aqui é mil vezes melhor, porque o Gabriel na minha pele não dá. E esse daqui supre todas as necessidades, porque é divino, tá? Divino. Ele não sai da pele. Por nada, nem por reza. Próximo, esse daqui é o Nazareno Gabriele, que eu adoro. Amo demais esse perfume, gente. Nossa, Deus. Amo demais esse perfume. Amo demais.